Welcome to Good Effort Channel. Good morning, students. Today, we will see the number ten. Paakalam. Solve question number two, part one of exercise four point one by using the quadratic formula. So, exercise four point one, question number two, part one. La, kudu thirukka question na nama already solve paniya chhe factorization method. So, and the same question da nama quadratic formula la roots vande kani pidi kaporam. So, and the question la breadth vande x x meter na assume paniyupo, length vande two x plus one na assume paniyendupo, area vande five hundred and twenty. 8 meter square னு குடுத்துருப்பாங்க ஓகே சோ இப்போ நம்ம இத குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷனா ஃபார்ம் பண்ணனும் சோ குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷனா ஃபார்ம் பண்ணனும்னா இங்க ரெக்டாங்கிள் னு சொல்லி இருக்கதனால ஏரியா குடுத்துருக்காங்க சோ ரெக்டாங்கிள்ல லெந்த் இன்டு பிரெத் மல்டிப்ளை பண்ணா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா சோ அதனால x ஐயும் 2x 1 ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணனும் இஸ் ஈக்குவல் டு 528 மீட்டர் ஸ்கொயர் சோ x 2x 2x ஸ்கொயர் x 1 x இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது இப்போ இதை நம்ம குவாண்ட்ராட்டிக் ஃபார்முலா மூலமாக ரூட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம குவாண்ட்ராட்டிக் ஃபார்முலாவில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிமினன்ட் டி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஏ ஏ வந்து எவ்வளவு டூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே இப்போ டிஸ்கிரிமினேட் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் டி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இப்போ நம்ம எழுதியிருக்கோம்ல இந்த ஏபிசி இதை நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ணணும் ஓகே இப்போ இங்கே பிக்கு பதிலாக ஒன் போட்டலாம் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஃபோர் ஏ ஏ வந்து டூ சி வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் மைனஸ் இங்கே வந்து இங்க நம்ம மல்டிப்ளை தான் பண்ண போறோம் அப்ப மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் ஓகே அப்ப போர் இன்டூ டூ எயிட் எயிட் இன்டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதை ஒன்னோட ஆட் பண்ணோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்ப டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்ப குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலா எழுதிடலாம் குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலா இஸ் வந்து எவ்வளவுனா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பிளஸ் மைனஸ் அண்டர் த ரூட் டி பை டூ ஏ ஓகே ஸோ இப்போ மைனஸ் பின்னு சொல்லியிருக்கோம் பி எவ்வளவு பி வந்து ஒன் ஆனால் இங்கே மைனஸ் பின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே அண்டர் த ரூட் டி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ பை டூ ஏ டூ ப்ராக்கெட் ஏ வந்து எவ்வளவு டூ ஸோ நம்ம இங்கே டூ எழுதிடலாம் இப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் இப்போ இந்த ரூட்டை வந்து நம்ம வெளியில் எடுக்கணும் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவை ரூட்டை வெளியில் எடுக்கலாம் இந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் பண்ணலாம் இல்லைனா ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் ரூட்டை இந்த ரூட்டை வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதை ஃபைவ் டேபிளில் ஃபைவ் டேபிளில் போகும் ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு போகும் ஸோ எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் இங்கே ஃபைவ் டைம்ஸ் திருப்பி ஃபைவ் டேபிள் ஸோ இது ஒன் டைம் பேலன்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் நைன் ஸோ இங்கே ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இருக்குது அதனால் தேர்ட்டீன் டைம்ஸ் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்போ தேர்ட்டீன் இங்கே ஒன் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவை இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ஸோ இங்கே பேர் பேராக இருக்கிறத ஒரு நம்பரை வெளியில் எடுத்துடலாம் ஒரு நம்பராக ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இருக்கிறத ஒரு நம்பராக வெளியில் எடுத்துடலாம் அதாவது ரூட்டுக்கு வெளியில் எடுக்கிறோம் ஃபைவ் இங்கே தேர்ட்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டின் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டீன் ஓகே ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ அண்டர் த ரூட் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி
அதே மாதிரி மைனஸ் இப்போ நான் ப்ளஸில் எழுதிருக்கேன்ல அதே மாதிரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதனால் நம்ம சப்ராட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைன் போடணும் ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஃபோர் இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு சேம் சைன் போடணும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பை ஃபோர் ஓகே இதை நம்ம ஃபோர் டேபிளே கட் பண்ணிடலாம் இது ஒன் டைம் பேலன்ஸ் டூ டைம்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் டைம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே சிக்ஸ்டீன் ஸோ இங்கே நம்ம டூ டேபிளில் கட் பண்ணலாமா டூ டேபிள் டூ டைம்ஸ் இங்கே த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பை டூ ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பை டூன்னு இருக்குது ஸோ இங்கே எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவில் இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் ஓகே ஏன்னா நம்ம இங்கே டைமென்ஷனில் வந்து பிரத்து வந்து நெகட்டிவாக எடுத்துக்க மாட்டோம் அதனால் இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இதை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் கேனாட் பி நெகட்டிவ் So, x cannot be negative being a dimension. The breadth of the plot is. Breadth வந்து நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ எக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த சிக்ஸ்டீனை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம் இந்த நெகட்டிவில் வரதை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகே எடுத்துக்கிறது மாட்டோம் ஸோ இந்த எக்ஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் வந்து பிரத் பிரத் எவ்வளோ சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸ்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ பிரத் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் அப்போ லென்த் வந்து எவ்வளவு லென்த் வந்து நம்ம டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ டூ பிராக்கெட் எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டீன் போட்டலாம் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ மீட்டர் ஸோ பிரத்து வந்து சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் லென்த் வந்து தேர்ட்டீன் மீ தேர்ட்டி த்ரீ மீட்டர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் லெவன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் லெவன் ஃபைண்ட் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் வார்டு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் சம் ஆஃப் ஹூ ஸ்கொயர் இஸ் டூ நைன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்சிக்யூட்டிவ்னால் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ கான்சிக்யூட்டிவ் அப்படின்றது தொடர்ந்து வரக்கூடிய நம்பர் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் காஸ் கான்சிக்யூட்டிவ் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் கான்சிக்யூட்டிவ் ஆடு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆட் நம்பர் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இதுதான் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கான்சிக்யூட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ்னா தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஆட் நம்பர்ஸ் ஸோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இது எல்லாம் ஆட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ கான்சிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏதாவது ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்டு டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒன்னை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆடு பாசிட்டிவ் இன்டீஜரை எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த த்ரீ எப்படி வந்தது அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் டூ இதை ரெண்டை ஆட் பண்ணும்போது த்ரீ வந்திருக்கு இந்த ஒன்னை நம்ம எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போனா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனு ரெண்டாவது பா ஆட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜரை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கோமோ அதை நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ லெக்ட் த ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ஆடு இன்டீஜர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அண்ட் செகண்ட் பாசிட்டிவ் ஆடு இன்டீஜர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சம் ஆஃப் ஹூ ஸ்கொயர் இஸ் டூ நைன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சம் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஹூ ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டையும் நம்ம ஸ்கொயர்ஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி x ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டூ நைன்ட்டி ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ஐடென்டிட்டியாக இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயராக இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயராக இருக்குது இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபியாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயரையும் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இதை எப்படி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஸோ டூ பிராக்கெட் இது ஏ இது பி அப்படின்னா டூ பிராக்கெட் எக்ஸ் டூ ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நைன்ட்டி
minus 286 is equal to 0. So, if you look at the term, 2 is a common factor. So, 2 is a common factor. So, now we have 2. So, here we have 2 common factor. So, here x square is equal to 2. So, here x square is equal to 2. Plus, இந்த 4x இருக்கு, so 2 ஓட எந்த நம்பர மண்டிப்பிலைப் பண்ணா, 4 வரும் 2, 2x, minus 286 இருக்கு, 286 divided by 2, இந்த 2, எத்தன் தடவு போகுதுனும் பார்க்கலாம் இப்பா, 1 time போகும் இது 4 times, இது 3 times, is equal to 0, so இப்பே இந்த 2 வண்ணம் இந்த சைடுக்கு transpose பண்ணில்லாம், இது multiplication formula இருக்கு, transpose பண்ணும் போது division form மாரிரும் minus 4 143 is equal to 0 by 2 0 by 2 0 by 2 வார்ந்துச்சினா 0 தான் வரும் so x square plus 2x minus 143 is equal to 0 so இப்பன் நம்ம quadratic equation form கொண்டந்தாத்து இப்பன் நம்ம quadratic formula மூலமா roots நம்ம கண்டுபிடிக்கினம் okay so அதுக்கு நம்ம first standard formula எழிதியில்லாம் a x square plus b x plus c is equal to zero. So quadratic formula வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி D வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கினம் discriminant கண்டுபிடிக்கினம் So இப்பே இந்தல்ல A, B, C quadratic equationல என்ன இருக்கு அப்படின்டதை எடுத்தில்லாம் So A is equal to 1 coefficient of x square 1 next வந்து coefficient of B வந்து எவலவு 2 இங்க coefficient of x coefficient of x தாம் வந்து இந்த 2 தாம் B B is equal to 2 and c is equal to minus 143 okay so இப்பன் நம்ம d கண்டுபிடிக்கினம் so d is equal to b square minus 4ac okay இதன் நம்ம b நு சொல்லிருந்தல் இதன்ன அப்படியே நம்ம apply பண்ணிரலாம் okay so இங்க b square b square அப்படியின்றது இங்க b வந்து எவலவு 2 so 2 square minus 4ac 4 a வந்து எவலவு 1 c வந்து minus 143 இங்கு 2 square அப்படியின்றது 4 2 into 2 4 இங்கு minus இருக்கு இங்கையும் minus இருக்கு இங்கு இந்த number எல்லாமே நாம் multiplyதாம் பண்ணப் போரும் அப்பு minus into minus plus 4 into 1 4 4 into 143 இது நாம் multiply பண்ணோம் நாம் 576 வரும் so 576 572 வரும் 572 இப்ப இந்த 572 ஓட 4 add பண்ணம் நாம் 576 அப்பு D is equal to 576 இப்பு நம்ம quadratic formula வே எழுதியில்லாம் so quadratic formula X is equal to minus B plus minus under the root D by 2A so இப்பு இந்த B B நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் B நம்ம என்ன எழுதியிருந்தோம் 2 நே எழுதியிருந்தோம் இப்பு B is equal to 2 அனா minus B நு சொல்லிருக்கது நால minus 2 so plus minus under the root D D எவ்வளோ கண்டு பிடிச்சிருக்கும் 576 by 2 A A வந்து நம்ம என்ன எழுதிருந்தோம் Aல 1 so இங்க 1 போட்டலாம் so இங்க minus 2 plus minus இந்த 576 இருக்கு இந்த 576 நம்ம long division method இல்லனா prime factorization method முலமா இந்த ரூட்டுக்கு நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் எடுத்துல்லாம் நம்ம இந்த 576க்கு எவ்வளவு அப்படியின்றது நம்ம கண்ணுபிடுச்சில்லாம் so இப்ப 576 even number இருக்கு so 2 tableல நம்ம போகலாம் 2 2s are 4 balance 1 8 2s are 16 8 இங்க 1 4 4 3p2 7 2s are 14 3p2 2 table 36 2 table 18 2 table 9 times இங்கே 3 times 3, 1. Okay. So, இது நம்ம பார் பாரா பண்ணியில்லாம். இங்கே 2, 2, 2, இங்கே 3. Okay. Root வெளியில் கொண்டு வரும்போது பாரா இருக்கிறதுல ஒரு நம்பர நம்ம கொண்டு வந்துருனே வெளியில். அப்பு 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 3, 24. அப்பு under the root 576 இருக்கு perfect square 24. Okay. So, இப்பு இந்த root under the root 576க்கு பதிலா நம்ம இங்க 24 எல்லிதில்லாம் by 2 so x is equal to minus 2 plus minus 24 by 2 இது நம்ம plus ஆ ஒருதடவை எழுதுனும் minus ஆ ஒருதடவை எழுதுனும் அப்பா x is equal to minus 2 plus 24 by 2 இங்க x is equal to minus 2 minus 
பை டூ இங்கே ப்ளஸ்ஸாக ஒரு தடவை எழுதுகிறோம் மைனஸாக ஒரு தடவை ஒரு தடவை எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இங்கே ஆட் பாசிட்டிவ் இருக்குது இங்கே சப்ராட் இருக்குது ஸோ நம்ம சப்ராட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைன் போடணும் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை டூ இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் ப்ளஸில் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ தான் வரும் மைனஸில் வராது இது ரெண்டையும் நம்ம சப்ராட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைன் வரணும் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் ப்ள பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவ் இங்கே ரெண்டு நம்பருமே நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு சேம் சைனாக போட்டலாம் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை டூ ஓகே ஸோ இதை நம்ம கட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் வரும் இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் தேர்ட்டினாக வரும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் நெகட்டிவாக எடுத்துக்கக்கூடாது எக்ஸ் கே நாட் பி நெகட்டிவ் அதனால் நம்ம இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதிடலாம் எக்ஸ் கே நாட் பி நெகட்டிவ் பிகாஸ் வி நீடு ஆடு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்டு ஃபைண்டு டூ கான்சிக்யூட்டிவ் ஆடு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் பாசிட்டிவில் தான் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆனால் நமக்கு இந்த அதனால் இந்த மைனஸ் தேர்ட்டினை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆடு இன்டிஜரை லெவனாக அசியூம் பண்ணி லெவனாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஆடு இன்டிஜரை எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆடு இன்டிஜர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆடு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் வந்து லெவன் ஸோ செகண்டு ஆடு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதிடணும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனா லெவன் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ஆட் ஆட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் வந்து லெவன் செகண்டு ஆட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் வந்து தேர்ட்டீன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்